সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তারা এস এসসি পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের সার্সন নবম অধ্যায় থেকে একটা সার্সন রেডি করছে তোমাদের জন্য তো আমরা জানি আর্থিক বিবরণীতে দুইটা অঙ্ক থাকে সেজন্য এই অধ্যায়টা একটু কঠিন হলেও সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ শিওর এখান থেকে দুইটা অঙ্ক থাকবে বিশের অ্যান্সার থাকবে তোমরা যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও এ প্লাস পাইতে চাও তাদের আর্থিক বিবরণীর অ্যান্সারগুলো কিন্তু মাস্ট করতে হবে আর যারা মোটামুটি ফাস্ট করতে চাও তাহলে তারা আর্থিক বিবরণী টাচ করে তাদের ভুল হলেও কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যারা এ প্লাস পেতে চায় তাদের কোনো ভুল হওয়া যাবে না এবং ডিফিকাল্ট অঙ্কগুলোকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে তো কথা না বাড়িয়ে আমি তোমাদের জন্য এই নবম অধ্যায় থেকে যে সার্সন রেডি করছি সেই প্রশ্নটাতে একটু পরিচিত হই তারপরে এই ধরনের অঙ্কগুলোকে আমরা কীভাবে সলভ করব তোমাদেরকে দেখাবো তো আসা যাক প্রশ্নে সেভেন স্টার ট্রেডার্সের একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরো তারিখে রেয়ামিল ও অন্যান্য তত্ত্বাবলী নিম্নরূপ অর্থাৎ একটা কোম্পানির নাম দিয়েছি সেভেন স্টার্স ট্রেডার্স তার দুই হাজার সতেরো সালের একটা রেয়ামিল দেওয়া আছে আর কিছু তথ্য দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রারম্ভিক মজুদ খেয়াল করো প্রারম্ভিক মজুদ চল্লিশ হাজার টাকা ক্রয় ব্যাট ক্রয় দিয়ে ব্যাট সহ দুই লাখ সত্তর হাজার ডগ চার্জ শুল্ক ফেরত বেতন মনিহারি বিমা বাট্টা বিমার ক্ষেত্রে দেখো এখানে চোদ্দ মাস লিখে আছে বাট্টা ব্যাংক যন্ত্রপাতি আছে তার সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার তার পাশে লিখে আছে এক সাত সতেরো তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয় অন্তর্ভুক্ত আছে অর্থাৎ এই সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার ভিতরে আর পাঁচ পাঁচ লাখ টাকা এমন আছে এটা পঞ্চাশ হাজার হবে না পাঁচ লক্ষ টাকা হবে পাঁচ লাখ টাকা এমন আছে যেটা এক সাত সতেরো তারিখে ক্রয় করা হয়েছিল তারপরে ভাড়া আছে দশ হাজার টাকা টোটাল তেরো লাখ তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা র্যামিলের যে ডেবিট পাস আছে সেখানে লিখলাম আমরা খরচ এবং সম্পদগুলো সব লিখলাম ক্রেডিট দিকে আয় দায় এবং মূলধন তাহলে মূলধন প্রথমে ক্রেডিট আছে সাত লাখ বিক্রয় ব্যাট সহ দেওয়া আছে চার লাখ ছত্রিশ হাজার ফেরত দেওয়া আছে চার হাজার বারটা আছে পাঁচ হাজার বারো পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার এক চার এক চার সতেরো এক লাখ সত্তর হাজার ভাড়া ক্রেডিট দিকে একটা আছে এক পনেরো হাজার টাকা টোটাল যোগ বল তেরো লাখ তিরিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এখন আমরা যাব সমন্বয়গুলোতে একটু আলোচনা করে দিই তোমাদেরকে সমন্বয় এক নম্বর সমন্বয় সমাপনি মজুদ ছিষট্টি হাজার টাকা যার মধ্যে দুই হাজার টাকার মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে আমরা এই সমন্বয়ে র্যামিলের সাথে যার যার সাথে কাজ আছে সেখানে সেখানে একটু দাগ দিয়ে নিব যেন আমরা অঙ্কটা করতে সুবিধা হয় যেমন মনিহারের সাথে কাজ আছে তাহলে এটা আমি এখানে এক লিখে দিলাম তার মানে এই মনিহারের সাথে এক নাম্বার সমন্বয়ের কাজ আছে তোমরা পরীক্ষার হলেও একটু দাগ দিয়ে নিবা পেন্সিল দিয়ে ছোটো করে করে বিন্দু দিয়ে দিয়ে যেন কি কোথায় কোথায় কাজ আছে অঙ্ক করার সময় বুঝে যাইতে পারো মনিহারি গেল প্রাপ্য ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্য ভাড়া মানে তুমি দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভাড়া ডেবিট দিকে আছে একটা এটা হলো প্রদত্ত ভাড়া আর একটা ডেবিট ক্রেডিট দিকে আছে ভাড়া পনেরো হাজার টাকা এটা হলো প্রাপ্ত ভাড়া অর্থাৎ ডেবিট দিকের ভাড়াটা হচ্ছে আয় ক্রেডিট দিকের ভাড়াটা ডেবিট দিকের ভাড়াটা হচ্ছে খরচ সরি ডেবিট দিকের ভাড়াটা হচ্ছে খরচ ক্রেডিট দিকের ভাড়াটা কী আয় এই প্রাপ্য ভাড়াটা প্রাপ্য মানে আয় বকেয়া সেজন্য এই প্রাপ্য ভাড়াটা কাজ হবে কার সাথে ক্রেডিট দিকে যে ভাড়া আসে তার সাথে কাজ হবে দুই নম্বর সমন্বয়ে কাজ আছে ওকে এবার আসি যন্ত্রপাতির উপর দশ পার্সেন্ট হারে অবশ্যই তাহলে যেখানে যন্ত্রপাতি আছে ঠিক আছে এখানে আমরা তিন দিয়ে দিলাম যন্ত্রপাতির সাথে তিন দিয়ে দিলাম কেন তিন দিয়ে দিলাম তিন নম্বর সমন্বয়ে কাজ আছে এটার সাথে চার নম্বর সমন্বয়ে দুই মাসের বেতন বকেয়া তাইলে বেতন কোথায় আছে আমাদের বেতন ডেবিট ডিকে আছে চার নম্বর সমন্বয়ে সেজন্য আমি বেতনের পাশে চার লিখে দিলাম তার মানে চার নম্বর সমন্বয়ে এটা কাজ আছে এরপরে আছে দুই মাসের বেতন বকেয়া তারপরে অলিখিত ক্রয় মানে ক্রয়ের সাথে যোগ করতে হবে সেজন্য যে ক্রয় আছে সেখানে আমি পাঁচ নাম্বার লিখে দিলাম তার মানে পাঁচ নাম্বার সমন্বয়ে ক্রয়ের সাথে কাজ আছে এটা বোঝার সুবিধার্থে তোমাদেরকে আমি একটু জম সমন্বয়গুলো আলোচনা করে কোন কোন দফার সাথে কাজ আসে সেগুলো দেখাই দিলাম এবার আসবো আমরা মূল প্রশ্নে অর্থাৎ করণীয় থেকে যন্ত্রপাতির পুস্তক মূল্য নির্ণয় করে আমরা জানি পুস্তক মূল্য কোনো সম্পদের পুস্তক মূল্য বের করতে হলে ওই সম্পদ থেকে তার অবশ্য এটা ম্যানেজ করে দিলে হয়ে যায় তাহলে আমরা ক নাম্বার দিয়ে লিখবো যন্ত্রপাতির পুস্তক মূল্য নির্ণয় যন্ত্রপাতির পুস্তক মূল্য নির্ণয় ঠিক আছে বিবরণ টাকা দুইটা টাকার ঘর দিব দিয়ে আমরা ফার্স্টে টাকার ঘরগুলো ফিল আপ করলাম বিবরণ টাকা টাকা যন্ত্রপাতিটা লিখলাম যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি আছে কত দেখো সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখলাম সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার
এই সাত লাখ পঞ্চাশ হাজারের ভিতরে পাঁচ লক্ষ টাকা আছে যেটা এক সাত সতেরো তারিখ অর্থাৎ বছরের মাঝামাঝি সময় ক্রয় করছিল তাহলে সাত লাখ পঞ্চাশ থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবে অর্ধ বছরের উপর তাইলে একটু আমি ব্র্যাকেটে দেখাই দিচ্ছি খেয়াল করো পাঁচ লাখ গুণ কত পার্সেন্ট না অবশ্যই দত্ত বলছে আমাদের এটা তিন নম্বর সামান্য আছে দেখো যন্ত্রপাতির দশ পার্সেন্ট তাইলে পাঁচ লাখের উপরে দশ পার্সেন্ট ধরে সেটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব এই দুই দ্বারা ভাগ করে যেটা আসবে পাঁচ লাখে দশ পার্সেন্ট ধরে সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করে যেটা আসবে তাহলে সাত লাখ পঞ্চাশ থেকে এই পাঁচ লাখ গেলে আর আড়াই লাখ টাকা আছে সে আড়াই লাখ টাকার উপর গুণ দশ পার্সেন্ট এটা আমরা যোগ করব ঠিক আছে তাহলে কত হয় যদি ক্যালকুলেটার একটু করি আমি এটা বোঝার জন্য তোমাদেরকে একটু দেখাই দিলাম পাঁচ লাখ সেটা দশ পার্সেন্ট হবে পাঁচ হাজার পাঁচ লাখে দশ পার্সেন্ট হবে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক হবে কত পাঁচ লাখ গুণ দশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ হাজার ভাগ দুই ভাগ দুই কেন দিলাম যেহেতু অর্ধ বছরের কিনছিল এটা পাঁচ লাখ টাকা এই পাঁচ লাখ টাকা এক সাত লেখা আছে পঁচিশ হাজার আবার দুই লাখ পঞ্চাশ হাজারের দশ পার্সেন্ট আছে পঁচিশ হাজার তাহলে পঁচিশ হাজার আর পঁচিশ হাজার আমরা যদি যোগ করি অর্থাৎ এখানে পঁচিশ হাজার আসবে নতুন ক্রয়ের যেটা অর্ধ বছরে কিনছিল সেটার জন্য এবং এখান থেকে আসবে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে মোট অবশ্যই হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে সাত লাখ পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার গেলে আর হবে কত সাত লাখ টাকা এটাই যন্ত্রপাতির পুস্তক মূল্য পুস্তক মূল্য পুস্তক মূল্য কত টাকা আসলো সাত লক্ষ টাকা খ নাম্বার গেল এবার আমরা খ নাম্বারে আসবো খ নাম্বারে বলছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করো খেয়াল করো বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য আমরা আমার একটা বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুতের একটা সার্ট বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুতে যে ধাপগুলো থাকে সেই ধাপের একটা রুলস আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিছি তোমরা সেই দাবের রুলসগুলো একটু দেখে নিতে পারো আর যারা বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে পারো তারা তো সিম্পলি জানো বিকৃত পণ্যের ব্যয় সূত্র হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করস মাইনে সমাপনী মজুদ শেষ বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে এই সূত্রের আলোকে আমরা এখন বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা বের করব ঠিক আছে ক নাম্বার মুছে দিলাম এখন খ নাম্বারে আমরা যে কাজটা করব বিকৃত পণ্যের ব্যয় খ নাম্বার দিয়ে লিখলাম বিকৃত পণ্যের ব্যয় সমান প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনাস সমাপনী মজুদ এই বিকৃত পণ্যের বের যে সূত্র আমি এখন লিখে দিলাম যত ধরনের বিকৃত পণ্য যত অঙ্কে বিকৃত পণ্য বের করতে বলুক তোমাকে এই সূত্রটা ফলো করতে হবে অর্থাৎ প্রারম্ভিক মজুদ লিখতে হবে তার সাথে প্লাস নিট ক্রয়টা যোগ করতে হবে তার সাথে আমরা প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনাস করতে হবে এবং সমাপনী মজুদটা মাইনাস করে দিলে আমরা পেয়ে যাব বিকৃত পণ্যের বে এখন এটাকে যদি আমরা অঙ্কের ভিতরে প্রয়োগ করি অঙ্কের ভিতরে যদি আমরা এটাকে প্রয়োগ করি বিকৃত পণ্যের বাইয়ের জন্য একটা ছোট্ট ঘর করলাম ফার্স্টে ঠিক এটার মতোই বিবরণ তিনটা টাকার ঘর দিয়ে ঘর রেডি করলাম আমরা বিকৃত পণ্যের বেয়ে প্রথমে লিখছিলাম প্রারম্ভিক মজুদ তাহলে সেই প্রারম্ভিক মজুদটাই কথাটাই আমি লিখব যেহেতু সূত্র ফলো করে আমরা এটা নির্ণয় করব প্রারম্ভিক মজুদ প্রশ্নের ভিতরে একদম উপরে লেখা আছে দেখো প্রারম্ভিক মজুদ আছে চল্লিশ হাজার টাকা ডেবিট ডিকে আছে চল্লিশ হাজার সেকেন্ড করে লিখে দিলাম চল্লিশ হাজার আমরা এখন বের করব যোগ নিট ক্রয় যোগ নিট ক্রয় এই নিট ক্রয়টা প্রশ্নের ভিতর দেওয়া থাকে না এটা প্রশ্ন থেকে নিট ক্রয় ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত ক্রয় বাটা হ্যাঁ অলিখিত ক্রয় প্লাস করে আর যদি ব্যাট শাখে সেটা মাইনাস করে দিলে নিট ক্রয় পেয়ে যাব তাহলে নিট ক্রয় বের করতে হলে প্রথমে আমার লাগবে ক্রয় প্রথমে কী লাগবে ক্রয় ক্রয় প্রশ্নের ভিতরে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা আছে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা প্রথম ঘরে লিখলাম কারণ এটার সাথে কাজ আছে এরপরে দেখো ক্রয় ফেরত কোন দিকে দেখবো দেখো ডেবিট ডিকে একটা ফেরত আছে আবার ক্রেডিট ডিকে একটা ফেরত আছে ডেবিট ডিকে যেটা আছে সেটা বিক্রয় ফেরত ক্রয় র্যামিলে ডেবিট ডিকে হয় কিন্তু তার ফেরতটা ক্রয় ফেরত যেটা সেটা ক্রেডিট ডিকে হয় সুতরাং ক্রয় ফেরত আমরা ক্রেডিট পাশে যে চার হাজার আছে সেটা মাইনাস করব ঠিক আছে ক্রয় ফেরত আমরা চার মাইনাস ফেরত লিখে ক্রেডিট ডিকেটটা চার হাজার টাকা মাইনাস করলাম তাহলে দুই লক্ষ ছিষট্টি হাজার টাকা এবার আরও দেখো এই ক্রয়ের সাথে ফার্স্ট নাম্বার সমন্বয়ে যে কাজ আছে ফার্স্ট নাম্বার সমন্বয়ে আমি ফার্স্ট দিয়ে লিখে রাখছিলাম কি কাজ আছে 
ফার্স্ট নাম্বার বলছে অলিখিত ক্রয় দশ হাজার টাকা তাহলে অলিখিত ক্রয় ক্রয়ের সাথে যোগ হয় যোগ অলিখিত ক্রয় কত হাজার দশ হাজার দশ হাজার যোগ করলে দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা যোগ করলাম অলিখিত ক্রয় যোগ করার পরে আমার যে ব্যাট সহ বলছে ক্রয়ের ভিতরে এটা আমরা নিট ক্রয় বের করলাম ঠিক আছে এটার থেকে ব্যাটটা ম্যানেজ করে দেখাইতে হবে তাইলে ব্যাটের একটা সূত্র আছে নিট ক্রয়ের উপরে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করতে হয় আবার খেয়াল করো আমরা ব্যাটটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করব আমার যে নিট ক্রয় আসলো ব্যাট বাদে যে ক্রয়টা আসলো ব্যাট ধরার পূর্ববর্তী যে ক্রয়টা আসলো দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা এটার থেকে ব্যাট নির্ণয় করার সূত্রটা কি এই ব্যাট এই এই ক্রয়টাকে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করে আমরা পনেরো দ্বারা গুণ করব তাইলে এখান থেকে আমরা মাইনাস করব মাইনাস ব্যাট ঠিক আছে মাইনাস ব্যাট লিখে কীভাবে বের করবো আমি একটু ব্র্যাকেটে দেখা দিচ্ছি দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার যে টাকাটা বেড়েছে ভাগ একশো পনেরো গুণ পনেরো ক্যালকুলেটার যদি তুমি এখন করো এটাকে দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার ভাগ একশো পনেরো গুণ পনেরো যদি করি টাকা আসে ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমার ব্যাট আসে কত ছত্রিশ হাজার এই ছত্রিশ হাজার টাকা দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাইনাস করে দেব তাহলে দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার মাইনাস ছত্রিশ হাজার মাইনাস করলে হয় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমার দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা পেয়ে গেলাম ব্যাট বাদ দিয়ে নিট ক্রয় ঠিক আছে তাহলে প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় পর্যন্ত আমরা করছি এখন দেখো এই সূত্রে প্রারম্ভিক মজুদা লিখলাম নিট ক্রয় করলাম তারপর যোগ প্রত্যক্ষ করে সমূহ তাহলে আমি এই সূত্রের আলোকে যোগ প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ করব প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ কি কি আমরা তো সেটা আগে জানি প্রত্যক্ষ খরচ কোনগুলো ডক চার্জ মজুরি আমদানি শুল্ক জাহাজ ভাড়া ঠিক আছে কারখানার যে কোনো খরচ এগুলোকে বলে প্রত্যক্ষ খরচ অর্থাৎ কারখানা সংক্রান্ত বা ক্রয় সংক্রান্ত যে খরচগুলো সেগুলো আসলে এখানে আসে সেগুলো আমরা যেহেতু খরচ অবশ্যই আমরা এগুলোকে খুঁজবো র্যামিলের ডেবিট পাশে কোন দিকে খুঁজবো র্যামিলের ডেবিট পাশে খেয়াল করো র্যামিলের ডেবিট দিকে ডক চার্জ লেখা যাচ্ছে শুল্ক দেখা যাচ্ছে দুইটা প্রত্যক্ষ খরচ আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি ডক চার্জ ডক চার্জ কত আছে বাইশ হাজার টাকা বাইশ হাজার তারপরে শুল্ক তারপরে শুল্কটা দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা প্রত্যক্ষ খরচ আমরা দুইটা পেয়ে গেলাম বাইশ হাজার এবং বিশ হাজার নাকি তো বাইশ হাজার এবং বিশ হাজারকে আমরা প্লাস করে মোট প্রত্যক্ষ খরচ কত আসলো বিয়াল্লিশ হাজার টাকা লিখে দিলাম তাহলে আমরা প্রারম্ভিক মজুদ লিখলাম নিট ক্রয় তাও লিখলাম প্রত্যক্ষ খরচ লিখলাম লিখার পরে যে টাকাটা আসবে সেখান থেকে সমাপনী মজুরটা মাইনাস করতে হয় তাহলে আমরা প্রারম্ভিক মজুর চল্লিশ হাজার লিখছিলাম যোগ নিট ক্রয় বের হয়েছে ব্যাট বাদ দিয়ে দুই লাখ চল্লিশ হাজার তার সাথে প্লাস করবো আমরা বিয়াল্লিশ হাজার করলে আমার টাকা হয় তিন লক্ষ কত টাকা বাইশ হাজার টাকা এখান থেকে আমাকে কি মাইনাস করতে হবে সমাপনী মজুর এই যে সূত্র প্রয়োগ করতেছি মাইনাস সমাপনী মজুর মাইনাস সমাপনী মজুর এখন সমাপনী মজুর মাইনাস করার সময় এক নম্বর সমন্বয়ের দিকে দেখো সমাপনী মজুর ছেষট্টি হাজার টাকা লিখলাম ছেষট্টি হাজার টাকা প্রশ্নের ভিতরে বলে দিল যার মধ্যে দুই হাজার টাকা মনিহারে অন্তর্ভুক্ত আছে তাইলে মাইনাস এই সমাপনী মজুর থেকে আবার মাইনাস করতে হবে অব্যবহারিত মনিহারি অব্যবহারিত মনিহারি দুই হাজার তাইলে ছেষট্টি হাজার থেকে আমরা যদি দুই হাজার মাইনাস করি আমার টাকা আসবে চৌষট্টি হাজার টাকা এখন তিন লাখ বাইশ হাজার থেকে তিন লাখ বাইশ হাজার থেকে চৌষট্টি হাজার টাকা মাইনাস করলে দুই লাখ আটান্ন হাজার একদম লাস্ট করে আমরা নিয়ে আসবো এটাই হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় দেখি বের হইলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় দুই লাখ আটান্ন হাজার টাকা তো বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমি যেটা বলছিলাম বিকৃত পণ্যের মেন যে সূত্র সেটা যদি তোমার জানা থাকে যেমন প্রারম্ভিক মজুদ যুগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনের সমাপনী মজুদ এই সূত্রটা যদি তুমি জানা থাকে এবং কয়েকটা অঙ্কের বিকৃত পণ্যের যুগ ব্যয় যদি তুমি প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিয়ে যত ধরনের অঙ্ক হোক তুমি সবগুলোই পারবা তো কথা না বাড়িয়ে আমি ক নাম্বার এখানে শেষ করলাম আমি গ নাম্বারে যাবো এবার গ নাম্বারে কী বলছে খেয়াল করো বহুদাপ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো তার মানে আমাদের এই আর্থিক বিবরণীগুলোতে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে একটা হচ্ছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান একটা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আয় বিবরণী হয় এক দাপ বিশিষ্ট সেটাতে শুধু সেবা আয় থেকে ব্যয়গুলো ম্যানেজ করলে হয় কিন্তু যেহেতু এখানে বহুদাপ আয় বিবরণী বলছে নিশ্চয়ই এটা মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান তাছাড়া মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান সিনার আরও কতগুলো 
কারণ হলো যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ক্রয় বিক্রয় হয় পণ্যদ্রব্য লেনদেন হয় সেগুলাই মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে আয় বিবরণী করতে হলে আসলে বহুদাব বিশিষ্ট আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় তো বহুদাব বিশিষ্ট আয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় তোমাকে কেয়ার রাখতে হবে বিভিন্ন ধাপ তোমাকে বের করতে হবে প্রথমে নিট বিক্রয় বের করতে হবে নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় মাইনাস করতে হবে যেটা বের হবে সেটা মোট মুনাফা সেই মোট মুনাফার সাথে পরিচালন আয় থাকলে যোগ করতে হবে পরিচালন ব্যয় থাকলে মাইনাস করতে হবে যেটা বের হবে পরিচালন মুনাফা তার সাথে অপরিচালন আয় যোগ এবং অপরিচালন ব্যয় বিয়োগ করে দিলে আমরা পাবো নিট মুনাফা আসলে এই এই কাজটা এখানে করতে বলছে বহুদাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী তা করা যাক দেখি আমরা চলে আসি বহুদাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণীর জন্য গ নাম্বার প্রথমে সেভেন স্টার কোম্পানি লিখলাম সেভেন স্টার ট্রেডার্স কোম্পানির নাম তারপর হলো বহুদাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী বহুদাপ বিশিষ্ট বহুদাফ আয় বিবরণী যা বলছে তাই লিখতেছে বহুদাফ আয় বিবরণী বহুদাফ আয় বিবরণীতে তারিখ দিতে হয় তারিখটা আমরা কীভাবে দিব যেহেতু সালটা কত দুই হাজার সতেরো দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সমাপ্ত বছরের জন্য ঠিক আছে আমরা গড়টা তিনটা টাকার গড় দিয়ে গড় রেডি করব বিবরণ তিনটা টাকার গড় একটা টাকার গড় দুই এই তিনটা টাকার গড় বিবরণের জন্য একটা কলাম করলাম ফার্স্টে বিবরণ টাকা 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 তোমার পরীক্ষার হলে পেন্সিল দিয়ে করবা এক সুন্দর করে মার্জিন দিয়ে করবা স্কেল দিয়ে তাহলে সহজ হবে আমি জাস্ট তোমাদেরকে শেখানোর জন্য কলম দিয়ে টেনে দিচ্ছি এটা তো বহুদাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণীতে যে কথা বলছিলাম আমাকে ফার্স্টে নিট বিক্রয়টা বের করতে হয় কী বের করতে হয় নিট বিক্রয় নিট বিক্রয়ের সূত্র হচ্ছে বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত মাইনাস করতে হয় বিক্রয় ভারটা মাইনাস করতে হয় ও লিখিত বিক্রয় থাকলে প্লাস করতে হয় এগুলো তোমরা আগেও শিখছো এখানে একটু আমি তোমাদেরকে মনে করাই দিছি ফার্স্টে আমাকে নিট বিক্রয় বের করতে হবে সেই জন্য আমাকে লাগবে বিক্রয় কত সেটা লিখতে হবে বিক্রয়টা আমরা যেহেতু আয় সেটা একদম ক্রেডিট দিকে খুঁজবো বিক্রয় চার লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা আছে ঠিক আছে চার লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা লিখলাম তার থেকে মাইনাস বিক্রয় ফেরত মাইনাস বিক্রয় ফেরত কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম ক্রয় ডেবিট দিকে হয় কিন্তু ক্রয় ফেরতটা ক্রেডিট দিকে হয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তার উল্টা বিক্রয়টা ক্রেডিট দিকে বসে বাট বিক্রয় ফেরতটা ডেবিট দিকে বসে তাহলে এই যে ফেরত ডেবিটে আছে ছয় হাজার টাকা এটাই কিন্তু বিক্রয় ফেরত হবে কেন ক্রেডিট দিকে বিক্রয় তার ফেরত ডেবিট তাহলে বিক্রয় ফেরত আমরা ছয় হাজার টাকা মাইনাস করলে চার লাখ তিরিশ হাজার টাকা যেহেতু ব্যাট সহ বলছে এই চার লাখ তিরিশ হাজারের উপরে আমাকে কি করতে হবে ব্যাট বের করতে হবে তাহলে ব্যাটটা কিছুক্ষণ আগে যে বের করছিলাম আমরা ঠিক একইভাবে ব্যাটটা বের করতে হবে এই চার লাখ তিরিশ হাজারকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করলে আমরা বিক্রয় ব্যাট পেয়ে যাব মাইনাস ভ্যাট আমি এখানেই দেখা দিচ্ছি তোমাদেরকে চার লাখ তিরিশ হাজার ভাগ একশো পনেরো গুণ পনেরো এখন এটাকে ক্যালকুলেটার করলে ব্যাটটা বেড়ে যাবে চার লাখ তিরিশ হাজার বাক একশো পনেরো গুণ পনেরো টাকা হবে কত ছাপ্পান্ন হাজার ছিয়াশি দশমিক পঁচানব্বই অর্থাৎ ছাপ্পান্ন হাজার সাতাশি টাকা তাহলে আমার ব্যাটের পরিমাণ পেয়ে যাব কত ছাপ্পান্ন হাজার সাতাশি ছাপ্পান্ন হাজার সাতাশি টাকা আমরা বিক্রয় ব্যাট পেয়ে গেলাম ক্যালকুলেটার এখন তুমি এই চার লাখ তিরিশ হাজার থেকে চার লাখ তিরিশ হাজার মাইনাস ছাপ্পান্ন হাজার সাতাশি যদি মাইনাস করে দিই আমার টাকা হবে কত তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয় শত তেরো তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শো তেরো টাকা এটা আমার নিট বিক্রয় বের হলো ঠিক আছে এই নিট বিক্রয় থেকে এটা আমার বের হলো কি নিট বিক্রয় এই নিট বিক্রয় থেকে মাইনাস বিকৃত ফোনের বেটা ম্যানেজ করব মাইনাস বিকৃত পণ্যের বে ব্র্যাগেটে লিখে দিলাম খ হতে খেয়াল করো কিছুক্ষণ আগে আমরা এই বিকৃত পণ্যের বেটা খতে বের করছিলাম কোথায় বের করছিলাম খতে কত টাকা বের করছিলাম আমরা খতে বের করছিলাম দুই লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা ঠিক আছে দুই লাখ আটান্ন হাজার টাকা আমরা বিকৃত পণ্যের বেটা খতে বের করছিলাম তাহলে দুই লাখ আটান্ন হাজার টাকা আমরা যদি সরাসরি এটার থেকে মাইনাস করে দিই তিন লাখ তিয়াত্তর হাজার নয়শো তেরো থেকে মাইনাস দুই লাখ আটান্ন হাজার মাইনাস করলে আমার টাকা আসবে এক লক্ষ 
पंद्रह हज़ार नौशो तेरो टका एक लोक को पंद्रह हज़ार नौशो तेरो इधरे नाम हो बे मोट मुनाफा इधर नाम हो बे कि मोट मुनाफा एक लोक को पंद्रह हज़ार नौशो तेरो टका तले बिक्री थे के बिक्री दुबई ने बे बात दिए एक दाब गया लो मोट मुनाफा ताश्चते आम्रा प्लास कर बो जोक परोक्को परी चालन आए जोक परोक्को परिचालन आय जो दी था के ताश्चते प्लास करो पर को परिचालन आय गुला की बात था प्राप्ति और कमीशन प्राप्ति ए द्वितीय तब मैंने द्वितीय क्रेडिट दी के प्राप्ति जो तो आय शेषन रे अमिले क्रेडिट दी के कुछ तो हबे बात था प्राप्ति आसे देखो बात था जेटा क्रेडिट दी का से इटा प्राप्त बात था आज जो दी डेबिट दी के बात था था के इटो लो प्रोडक्ट बात था शेजन नाम रख क्रेडिट दी के एक टाइ टाका आसे बात था प्राप्ति पास जाता टाका एवं कोनो प्रकार कमीशन प्राप्ति नहीं शेजन इटा शोरा शोरी आम्रा लिखे दिवो बात था प्राप्ति बात नयशत तर माइनस बेचालन चैनल मध्य आउट्यूब क्लस तुम्हारा गेले देखते पर परिचालन बेर विशाल एक तलिका कर दी वहीने खुजे परिचालन बेगो तुम्हारा जो ना जेने थको तैन एक देखे नहीं बाचालन बेगो आसमें तुम्हारा नाम दशम श्रेणी तो शिक्षो से नतून कर बलार किस नहीं परिचालन बे वेतन बाड़ा विज्ञापन मनिहारी अफिस खरच को स्थायी सम्पत्तर अवसय अवलोपन एगुल आसले तो खुजी सेगल की क्यी आए बेमान सबग को दिखे खुजब डेविड डी के डेविड डी के एक खुजले देखते पाई फार्ष्ट लिखा आसे वेतन ठीक है वेतन आटे प्रथम गड़े लिखब कारण ये चार नम्बर समन्वय कथा बोलते चार लिखा आसे वेतन बीस हज़ार प्रथम गड़े लिखल एब देखो वेतन साथ ही क्यों क्या आज आप जो चार नम्बर समन्वय जाए दुई मास वेतन बकेया तेल निश्चय जी एक बसर समान क्योंकि बारो मास एक बस समान कय मास बारो मास दुई मास बके आम निश्चय ये दस मास टाटा कय मास दस मास दस मास भर थे हमें जो दुई मास बकेया बैर करते चाहिए बीस हज़ार टाक के दस द्वारा भाग कर दुई द्वारा गुण करब प्रश्न होते दस मास कथा पेलम जो दुई मास बकेया तेल दस मास मन करते धरते हैं कारण एक बस समान बारो मास बारो मास के बेस करते हैं सेज हज़ार टाक के भाग दस गुण दुई जो दी चार हजार टाक चार हजार टाक बके जो कर ले गड़ आस चौबीस हज़ार टाक से वेतन मोट जोगफल वेतन पर मनिहारी एट परिचालन बे मनिहारी मनिहारी आसे कत तीन हज़ार टाक एबार तार पासे जेहे तो आमी आगे एक लिखी दिसे एक नंबर शामन ने टेक्टू क्या करो शाम पुनी मोजू शीशे टी हज़ार टका जार मुद्दे दुई हज़ार टका मोनीहरी अंतर्भुक्त आसे शाम पुनी मोजू दर बीतरे मोनीहरी अंतर्भुक्त था क्ले आमी बोल सिलम इटा चार बार बाक कास्वाबे कोई बार चार बार दुई बार शाम पुनी मोजू पुन्नो दुई जगह ते के बात जाबे अतः बिक्री ते फुनेर बेजे शाम पुनी मोजू लेके शेखन ते के बात जाबे आप आज जो दिस चौथी शंपत बेर करते बोले शाम पुनी मोजू लेके शेखन ते के बात जाबे पार्वती दुई बार कोता जाबे क्या करो एक बार मोनीहरी ते के बात जाबे अब ये तो मोनीहरी मोनीहरी ते के बात जाए आर एक बार � अब यार तो मोनीहरी दो हजार टका ठीक है मोनीहरी तीन हजार तक के आमिज़ जो दो हजार माइनस करें दे ताले आमर आर पुरी चालन बेर टकाज़ बे कोतो एक हजार टका तार पर आशा मोनीहरी पर बीमा ये तो पुरी चालन बे बीमार मुद्दे ये तो जिन्स क्या करो ब्रैकेट किन्तु चौदह मास लिखा से कोई मास लिखा से चौदह म ये आइटेमगुल तुम्हें कन्फ्यूशन कर दे चौदह हज़ार टाक चौदह मास खाल करो ये आप एक अंक करी एक बस अर्थात बारो मास चौदह मासे जे आसे से बारो मासे आनते हम दुई मास माइनस कर दीते हैं चौदह मास मानी हाँ एडभांस और दुई मास दिए दीसे तेल अग्रिम दिए माइनस माइनस अग्रिम कि भाव टाकाटा बैर करब चौदह हज़ार टाक भाग चौदह गुण दुई चौदह हज़ार टाक जो चौदह मास एक मास एक हज़ार और दुई मास दुई हज़ार टाक तर मैंने एखान के दुई हज़ार माइनस कर दी बारो मास टा चले आस बारो हज़ार टाक बीमा गल ठीक है बीमार पर आसो बाट्टा 
प्रदत्त बार्टा डेविड डी के जेटा शेटा की बार्टा प्रदत्त बार्टा प्रदत्त बार्टा लिख लाम डेविड डी के जेहतो इटा साथे कोनो काज नहीं शेजनो शराश शरे आम्रे इटा के सेकेंड गरे नहीं जावो आठ हजार टका बार्टर परे आसे देखो बैंक बैंक हो सेक्टर संपोत बैंक की संपोत इटा आज बे ना इकने शुद्ध पुरी चालन बे मनी बेगुलाज बे अच्छा जेकने जंत्रपाती देख सी क्या करो इटर अब जंत्रपाती जेकने देख सी ये जंत्रपाती परिमान जो तो आसे शेकन ते के आम्रा जंत्रपाती टा लिख बो ना बट तार अब उसे टा लिख बो जंत्रपाती अब उसे जंत्रपाती अब उसे आम्रा ब्रेकडे कोते बेर कर सिलम क्या करो कोते बेर कर सिलम पंचाश जंत्रपाती रावत सोई लिखलाम शब्द किस लिखा शेष एबर आम्र देख बोले शामन नहीं कोनो दावा अब बात पर्स नहीं की आशा करिये आमदर प्रत्येक टा पुरी चालन बैली का होएगा से तो पुरी चालन बैगुलो जो देखो ना आम्र एक टू प्लास कोरी ठीक है से आम्र जो देखो ना एक टू की कोरी प्लास कोरी देख बो पुरी चालन बै तेल आमादेर प्रदत्त भाड़ा प्रदत्त भाड़ा जिसे भाड़ा एक टासे डेविड डिके ठीक है सर शेट एक तू लिख बो प्रदत्त भाड़ा प्रदत्त भाड़ा को तो आसे दस हजार भाड़ा डेविड डिके जेटा से शेट प्रदत्त भाड़ा एवं क्रेडिट डिके जेटा से शेट प्राप्त भाड़ा भाड़ा दस हजार टका जो दे हमरा प्लस कोरी तेल आमा� इटा आमदर किसी को ना किसे बैर कर सिलम मोट मुनाफा कोटर टाका बैर कर सिलम आह एक लाख बीस हजार ना आमदर मोट मुनाफा बैर सिल एक लाख फोन राजा नौशो तेरो शेखन तके पूरी चालना है जो कर एक लाख बीस हजार नौशो तेरो ये एक लाख बीस हजार नौशो तेरो तके तो दी एक लाख बीस हजार नौशो तेरो तके आम्रा जो जिता माइनस करे पौनरो हजार नौशो तेरो जिता शेटा नाम है पूरी चालन मुनाफा तले पौनरो हजार नौशो तेरो इटा नाम हो बी की पूरी चालन मुनाफा पूरी चालन मुनाफा कोटो टाका बेर हो बे फोन रोहाजा नौशो तो तेरो टाका ये पूरी चालन मुनाफा शते आम्र जोकन ओ पूरी चालन आय गुला प्लस कर बो की प्लस कर बो ओ पूरी चालन आय जोकन प्लस कर बो तेरे आमदेर ओ पूरी चालन बे माइनस कर बो आम्र आमदेर नीट मुनाफा टा पे जावो जी हो तो निश्चित के एकदम ए पूरी चालन मुनाफा टाके आमी ए जगह वाली लिखलाम पूरी चालन मुनाफा पूरी चालन मुनाफा से पंद्रह हजार नौ सौ तेरो जेटे बैरी चिलो शेटे लिखलाम पंद्रह हजार नौ सौ तेरो ठीक है ताशते जोक अपूरी चालन आए अपूरी चालन आए तकले प्लस अपूरी चालन आए तो आम्रा अपूरी चालन आए सिलो ठीक है सर ये तो अपूरी चालन आए जोक प्राप्तो भाड़ा एवं शेटर परिमाण होल को तो पंद्रह हजार टका शेटर परिमाण को तो पंद्रह हजार एवं शेटर साथे आमादेर ज्योतों कौन से शब्द ना तो तो कौन सा लगे प्राप्तो भाड़ा से पंद्रह हजार टका शेटर साथे आमादेर शामन नसीले दुई नंबर शामन ने क्या करो प्राप्तो भाड़ा पाँच हज़ार टाक जो जो करी तेल मोट परिचालन आयर परिमाण अपरिचालन आयर परमाण आस हज़ार टाक एकदम लास्टर घरे जोगफलता बसा दिल अपरिचालन आयटा जो कर एक पंद्रह हज़ार नश तर नश तो तर प्लस बीस हज़ार टाक जो प्लस करी तेल पैंत हज़ार नश तर कत पैंत हज़ार नश तर यटार साथे हमें अपरिचालन बेटा माइनस कर देव अभी नीचे गुलो पर्याक्रम बुझते तुम्हारा तो तार नीचे ही लिख बार पुरी चालू मुनाफा नीचे आश्वस्त लिख बार लिख बार आमाज़ जगह तो जगह नहीं आमी ऊपर ही लिखे पढ़ जाए क्रमें नीचे दिखा सके तो तुमरा खाता क्रमण नहीं नीचे दिखे कर बा बियो आयता जो कलम पौधरिशा से नौशो तेरह हुए लो एक बार हम रा जेटा कर बा स्थायी सम्पत्ति विक्रय क्षति एगुले आसे तेल प्रश्न भर देखो बारो पार्सेंट डिभेन्चार लेखा आसे कत आसे बारो पार्सेंट डिभेन्चार ये डिभेन्चारे सूद मानी ऋणपत्र सूद डिभेन्चार मानी क्योंकि ऋणपत्र डिभेन्चारे 
सूद कत टा एक लाख सत्तर हजार गुण बारो 